Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga kjo edicion informativ, këtu në radio televizionin Adrianec. Dur si është në këmbë, Shqipëria është në këmbë, e vërteta e madhe e që Shqiptarët e pa nuk fshihet dot. Kështu ka deklaruar kryetari partisë të demokratike në mitingu në organizuar në durës. Kreju i demokratve pra lajmëroj një revolt qytetare pajtësore kunder qeveris. Në këtë kuadër basha tha se vendi ka nevoj për një ofert të re dhe partia demokratike ka gati këtë ofert që do tjetë në shërbim të qytetarve. Unë ju ja fjallën që partia demokratike ka gati ofertën e re, ajo do tjetë për ju, oferta re do të ulltaksat, do të hapë vënde pune, do të cilë një qeveri të kontroluar nga qytetarët dhe jo një qeveri që kontrolon qytetarët, tha basha. Me këtë përplasje, Ramaneta ja ka ndalë të i vënd për fund një qëtetyre renegat doshi froku. Por duke lënë pas tokën e djegullë, tokën e djegullë ligjit që u shkel me dy kënd, ligjit që u shkel me dy kënd, pasi kërë ministri dhe ministri brendësën bashkjetuan me krimin dhe fshen për gjashtë muaj, Tokën e djegur të gjdo nënë demokratike që u përdhës nga Ilir Meta i cili duk ju përgjish, firjes mbaj popullit për këtë rrëqur e për të lejua një tim besushëm. Për kjo, një shte një dursat, kjo zonja dhe zotri shqiptar që da ndishni nga mbaj vendi, është vetën lavdije për koshme të keqës. Ata mund të kontrolojnë e timi dhe da diktojnë, Por ata nuk shëjnë do të vërtetën. Kjo qështje nuk ka për të mbyllur. Kjo skandal nuk është pun private e bandave e pushtetit njëdo në to. Kjo e spreva me madhe për vendin dhe për shqiptarët. Për dyshe në Ramaneta, qytetarët nuk egzistojnë. Dy shëra në meta nuk ka si t'ju sho, nuk ka vesh t'ju dëgjoj. Dy shëra në meta nuk ju kanë hesap. Dy shëra në meta nuk i fut në hesap qytetarët. Por e ka gabim, e ka shumë gabim se qytetarët janë këmë, dursu është në këmë, Shqipria është në këmë, bashkë për opositën dhe partijin demokratike. Vetër një bashkim, një bashkim si kjo i sotmi, të di pres uven kësaj dyshe zullimi dhe skotës tyve që i ka zënë frimen, shqiparve. Do t'i pres uven dyshe së ramaneta që pri shtëpit dhe dy qanet e të pamundeve që në bajnë familit me to, po në lejen gradacjele në mikut, në lejen e plajit, si kjo shkurta bishi i korupsorit të ndyres, Dyshë e së Ramaneta, do t'ja presim rrugën, dyshë e së që fëtë në burg të papunët, të vajfrit, të vëbetit, që s'ka mundësi të paguajnë faturat abuzive dhe le zonat të janë nërësie për muaj në rrasë si këtë ndyres, por fëmizon qdo dit, deputetin e tyre debitojnë me 205 milion lek, sepse në krye ka një supert korruptuar, si qëna i korruptionit që ka vendin burg, Në janë këtë të shesë! Bashkimin, do t'i presu edhe në kësaj dyshe, që i thujen këmbë e brishë të ti në bazit, dhe qyvetarve që s'kanë patu kur probleme në ligjin, dhe sa saluton dhe bën orta kri me bandat më të rëzikë shme në vend. Vetëm këtë bashkim, Ky bashkimi ma dhe i fuqishën si sot të ndurës do t'i pres rrugën me bastazëve që po qojnë drejt atëve ekstreme dhe të fliuse qytetarë tanë, shpres humbu para arrogancës dhe korupcionit galopant të zhjurave qeveris. Vetëm një bashkim, një bashkimi ma dhe si ky ndurës, si a i dy një jetë marësit në tiran dhe në gjdo qytet tjetër në dhjetë ashve për të kulmuar së rishë në tiran dhe të një bashkim të omtar dhe të hapë rrugën e do të mundësoj dhe kriminalizimin e vërtet që fillon nga koka e përfundon të këmë dhe kërinit
dursa 20 metra zonja dhe zotri ju jo në këmpë Shqiptarët janë në këmpë revolta zemlimi ndje në atë qëri si a kësaj dyshe e rritu nga shtimi zvullimi kësaj dyshe është në gjdo vatër dhe zgjidhja do të vi nga revolta e drejt e pajsore e Shqiptarëve Vendi ka nevoj për një aferë tre Unë ju atë fjallin se partia demokratike e ka gati ofertën e re. Ajo është në gjizu në mesjush, vjenë për jush dhe do të zbatojët për ju, qytetarë të dursit dhe të mbarë Shqipëris. Oferta e re e partijës demokratike do të ullë taksat, do të ullë qëtimi në energjizet karbërandit, do të kryoj vende pune, oferta e re do të rrisë pagat dhe pensionet, oferta e re do të sjo një qeveri që ndimon, një një qeveri që gëdet qytetarët, qytetarë që kontrolojnë qeverin dhe një qeveri që vimon qytetarët. të shporim nga zyrat banditet dhe kriminellet që kanë zaptuar administratën dhe njërën vetëm gjuhën e dhunës rrësetin dhe do të sërim me krye me të mjet e bide dhe bide dhe dursit ka dursi që ingre qytetarë të zotë të shkëllorën me dignitet që do të marrin fatin e qytetit me duar ka mira Shqipria për bire e bire të bire tona më të mira të edukuar të skërqyre rezultatit e tyre që janë sot mire për kohës dhe pushtetit maskarene për që do të marrin vendi që me njëtojnë me ju me ju dhe me të më të mire të bire e bire e Shqipris do të indalim për të shërë bire për të aquë e dursi në Shqipri në Europë, për të mos ndalë në ëndrën të në, ola e votës për vjenë, ola e logaris për vjenë, ola e dëjtësis për vjenë, rëf dursi, rëf Shqipria! Mira qytetarë të dursit kishin dalë sot në rrugën trektare për të shënë pjesë e mitingut të opozitës. Ne me kamerën ton ishim e styre para fillimit të mitingut, ku edhe mësuam arsyet e prezencës së tyre. Ata ishin atje për të kundështuar për shirin e krimit në politikë, por edhe për të thënë jo varfëris, pa ponsis, pa sigurisë e jetës dhe mungesës e shpresës. Ashtu si kurse dhe ishte parademëruar, opozita e kishtë shvendosur protestën e saj sot në qytetin e Dursit, kunder krimit në qeveri dhe varfëris. Protestës ju bashkuan qytetarë të shumë nga Dursi dhe zonat përreth, duke të imbushu rrugën trektare, ku dhe u shfillua kjo protest e sot me e opozitës. Dursi ndër vite ka treguar se ka qënë dhe mbetet kunder gjdo ke qeverisje, pa drecis dhe arogancet të pushtetarve të gjdo njërimi politik qofta i. Qytetarët shprejnë si i bashkojnë protestës për të bërë të gjithë bashkë under krimit në qeverisje, pa siguris, varfëris dhe mjerimit në rritje për të thënë ndalë arogancës e majorancës Rama Meta. Êshtë shumë e qartë, ju e dini shumë burë se Shqipëria është në katastrofë, Shqipëria është halë, të gjithë njerëzit sot jetojnë, asë jetojnë për qamër, kanë nuk donë shprejës, donë jetë jetë, donë minutë jetë, pra nuk kanë marë atë që kanë pritë të nuk ka këtu të majtë dhe djatë, nuk ka lidhe e fare, është të kaos, kaos e përgjusme. Pa më vërësisë kësa e kjo atë gjithë dikon në kriminalizimin e gjithë parlamentit, cili ju për e shikoni dhe ditës, po për shqiptarë për e njekë dhe ditës, ashtë me gjithëmen, ashtë me gjithëmen, dhe unë i bëjë thire të gjithë republikës, të të gjithë njerëzve, të i bashkohen këti kësa e këtëre proteste, të i bashkohen kësa e vrulli marë popullor me gjithmen një frym, një entuziasm për gjithë qytetarët, për gjithë shqiptarët. Ne i përmysjet të mjët të këtimu në fenomeni që bënë nëllë dita ditës. Në vejmë parlament në të fortit, vejmë parlament me kriminalizim, me kriminal me të gjithë, dhe në ka ju frikë në gjithë moment. Nuk ka shpres askush në të gjithë të mënyra. Unë në gjithë shumë rrugë e drejtë, shumë rrugë e mirë, 
pasht, kjo nuk është një, ashtë i luft për të pastru politikën, nuk është i luft për të heq in apo dy për të kemi natë, kë problemet personale. Kundra këti regjimi që po në përshton gjitha anët, vërfri ekonomike, drita, papunësi, gjithë shka vetërënimi të tamë. Falimderit. Duhet dalim gjithë, jo vetëm unë. Ardo po gjithë dhe duhet dalim që kjo pushtet, kjo si quot, kjo qeveri, kjo atë mori masa, sa më shpejt për të rapot, një qëka dursë, si qëtet i bugure, qëtet i mregullu, që më s'ket qimë. Lo, lo, gjojnë. Për ne, ne dalim që i lirë me atë tiki. Nuk nga qenë shka të rindare i gjithë qeverive. Sot, këndalë kërkes, vetë në përritje i mirëtjenje, për ulljet e shpimit e nërgjis, edhe për punësim sa më shumë punësim, pra si gjojnë tjetës ka në dalë, s'ka në dalës për luks, atë se në ka të vru për atë skoha. Pse e një sot në këtë protest? Sot në këtë protest jemi për varfrin, për pa punësim, për pa sigurin, se nuk jemi sigur në vejnë tonë. Pra që duen zhduk kriminellit, duen zhduk ato që të koruptonit, duen zhduk ato pushtetarët që shetë për lujnë me popullin, dhe të përpasurojnë popullin është në ditë zhjes. Për tam, njim protest, e re nuk nëndalën nga protesta. Protestën e përshëndetin qytetarë të dursit, në në kryetari partiz demokratike e Dëmon Spaho, si dhe kreu i partiz demokratike Dega Durës Osman Stafa. Protesta u zhvillua te për pajsore dhe gjatë gjithë zhvillimit të saj nuk u registrua as një incident. Muzeu Arkeologik i Durësit është hapër sot për vizitorët pas një periudhe të gjatë rekonstruksioni. Punimet përfshin regullimin dhe vënje në funksion të të gjitha mjediseve të brendshme, si edhe rehabilitimin e mjediseve të jashtme. Krye Ministri Edirama i pranishëm në ceremonin e organizuar me këtë rast, ka deklaruar se duhet të ndryshojmë tërsisht qasjen tonë për trashëgimin kulturore dhe atë historike. Pas rreth 4 vjetësh me dyër të mbyllura, duke njësur që nga dita e sot me Muzeu Arkeologik i Dursit, do të hapë dyërt për vizitorët kur në përurimin e ti ishte i pranishëm dhe Kryeministri Vendit Edi Rama. Për vitet të tëra, këj muze ka qenë i arruar dhe i lënë në mëshirë të fatit. Duhet të ndryshojmë tërsisht qasjen tonë me trashëgimin kulturore dhe historike, ka deklaruar në të të tjera Kryeministri Rama. Ne e kemi synim të rësishëm transformimin e do mos doshëm të mardhënjes me trashgimin kulturore, një mardhënje e degraduar rënd në vitet e tranzicionit, dhe pies e këti synimi është edhe gjithë vëmëndja që kemi fokusuar në mënyrë të posaqme në këtë qytet. Nuk është vetëm kjo muze, Ministria e Preku Pak është edhe amfiteatri, Amfiteatri më i math që romakët ndërtuan jashtë romës dhe që në këndvështrimin tonë është ende largës që një një aset ashtu si që meriton i krenarisë tonë komptare, por edhe i politikës sonë për turizmin dhe për ndërtimin e kësaj mardhën e tre me trashkimin kulturore. Më pas Kryeministri Rama dhe të gjithë të pranishmit në këtë përurim kanë vizituar pavionet e brendshme të këti muzeu. Në ambjentet e brendshme të ti gjendën mbi 3.000 objekte të këpërfshirë qeramik, skulptur dekorative, skulptur të rumullakët, relief, gur, varesh, objekte të argjenderis, moneda e tjerë. Një pjesë e mirë e këtyre objekteve janë restauruar tërsisht, të cilat që nga koha e zbulimit të tyre nuk ishin restauruar as njëherë. Muzeu Arkeologik i Dursit dhe Amfiteatri Antik janë dy qendrat te për të vizitushme të qytetit bregdetar, qendrat të rëndësishme të turizmit historik dhe të vlerësuara nga specialistët e huaj. Mikpritja Dursake e një fest që organizohet gjdo vit më datën 21 mars në qytetin e Dursit edhe kësa i radhe është të shoqëruar me mbjeljen simbolike të të rëndafilit. Ndërkohë në ceremonin e organizuar me këtë rast me propozimin e shoqatës Dursi, tre personalitetet të jetës së qytetit u vlerësuan me tito i nderi. Festa tradicionale Mikpritja Dursake që organizohet gjdo vit nga shëqata Dursi me rastin e 21 marsit, kam gjedhur edhe kse radhe djetra djetra qytetarë në ceremonin festive të organizuar. Filimisht në mënyrë simbolike, në lullishtën e vogël në kratë të godinës e bashkis, është mbjella dhe të nëndafili, 
si shenj një stinës e pranverësjes apo ka hyrë, por edhe si shenj e mikpritjes që e karakterizon gjithë qytetin e dursit. Më pas, ceremonia festive mikpritja dursake është vendosur në salën e teatrit Aleksandr Mojësiu, ku dhe undan disa qmi menderi për personalitetet me kontribute në qytetin e dursit. Kre bashkjaku Van Gjushdako ndao të shmimet e dhëna për Raimond Nushin pas vdekjes dhe për Ljulzim Kastratin dhe Mimoza Lakun. Me zotin Raimond Nushin të cilit bashkja Dursit dhe shëgjata Dursit i apin titullin nderi i qytetit të Dursit. Bashkja Dursit dhe shëgjata Dursit i akordon zotin Ljulzim Kastrati titullin nderi i qytetit Dursit. Me motivacionin për kontributin në rëndësishëm që jebë në zhvillimin ekonomik të qytetit të Dursit, në mbërshtetit e aktiviteteve, në promovimin e isoris dhe kulturës qytetarët dursake, për vlerat e spikatora intelektuare qytetarët dhe umane. Zonjës Mimoza Laku i apim titullin Nderi qytetit Dursit, me motivacionin për kontributin në rëndësishëm që jebë në zhvillimin ekonomik të qytetit Dursit, në mbështetjet të aktivitetëve në promovimin e isoris dhe të kulturës dursake. Jam mërkjekur që në gjithë këtë loktovite respekti tuaj të përgjigjen me gjithë dashurin e shpirtit, të përgjigjen me gjithë përpushtimin tim dhe me të gjithë mundësin që unë kam brënda zemës për bërët më të mirën për ju. Në fund, festa mikpritja dorsake u shëqyrua dhe me një koncert, ku tëftuar ishin këngtare humoristë të njohër të skenës shqiptare. Në Elbasan ka njësur puna për ndërtimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane dhe faza e pare ti do tjetë gati pas të disa muajsh. Nërko në vijim do të ndërtohet edhe stabilimenti për djegjen e mbetjeve i cili do tjetë edhe një burimi prodhimi të energjis elektrike. Bashkje Elbasanit e shenë ndërtimin e impiantit si zgjidhen e plotë të problemit të ndotjes së mjedisit që shkaktojnë mbetjet urbane. Me gjitha të endë e mbetet pas zgjidhje ndotja që qytetit dhe industrit i bëjnë ujrave të lumit të shkumbinit. Pas njësje së ndërtimit të impjantit të përpunimit të mbetjeve urbane në Elbasan, kërëjtar i bashkisë që e zimë se dini, shprejti kënajqur me investimin që është duke u konkretizuar për banorët e zonave për redhë, tek sandalet e projekti dhe standartet moderne me cilat ajo është duke u ndurtuar, kërë e bashkja ku thekson se ka arritur të përmbush sfitën e ti personale, për t'i dëruar qytetarve të ty një Elbasan të pastër dhe lërkë së mundeve kancerogjene, duke falenderuar qeverim për investimin e bërë, se din i tha se po ka i shërëndësishme është edhe pastrimi fushës së vjetër të mbetjeve, e cila në stinën e verës shëndrot në ndotë sin kërësor në qytet, si pas ti brënda muaj që shorë dhëtë mundësohet, ndërtimi sheshit të depozitimi të plerave, dhe pas 14 muaj është dhëtë përfundojnë ndërtimin në kompleksi lënd fillit të ri. dhe mas të djetë lufte intensive si kërëtarë bashkijë, qeveria shqiptare dhe kërëmenisë e edhe ramë, i dhuru në Elbasanit, atë që ati i mungon të prej shumë vitesh. Lantfilin do të aqimim ne, fakta e së shë lantfil, për është insisatori i tjekës së mbetorinave, i të gjithë lojë të mbetorinave, është i pari që bëndë vëndin tonë, është brënda në norma dhe sandarëve të komunitetit e Europian, që prodhonë energji dhe avull, por në kjo pak rënsi ka për qytetarë, rënsia më madhe është që më në fund Elbasani më së 14 mujsh do t'i pastrojët aj nga djegja e mbeturinave dhe plerave të qytetit e Elbasani. Lënd filleri nuk do të zgjithë përfundimisht në doti në qytetin e Elbasanit, pasi një tjetër destinacionin do të rëkonsiderohat lumi shkumbin, në qytetin e Elbasanit registron 24 grup derdje të cilat përfundojnë në urat e lumi shkumbin, nërsa e kanë zënë a filon kërësish nga industria rënd. 
edhe për këtë sektor bashkia ka përgatitur projektin, por të nëzidhje kësaj ndodjeje, impian të përpunimit të mbetjeve do të prodhoj energji dhe avoj, trejtimi mbetjeve urbana do të bëjt të mundur e emetimin e gazave si pas standartëve të bëjes, me një fuqi energjia të prodhuar 2.85 kW, dërsa do të kushtojnë bëjnë 21 milion euro. Koha më e mirë për të mësuar në birëndësin e shëndetit dhe të ruajtje së ti është që në fëmiri. Për këtë shëllim, Drejtoria Rajonale Shëndëtsis në Elbasan në bashkëpunim edhe me Drejtorin Arsimore Rajonale kanë dërtuar një program të veçant edukimi për fëmijët e kopshteve. Program kjo që është shëruar edhe me një konkurs. Program i fidimisht ka gjetur zbatim në disa prej kopshteve të qytetit, ndërko që planifikohet shtriria ti në të gjithë teritorin e qarkut Elbasanit. Higjena ime shëndetim ishte kjo e mërtimi aktivitetit organizuar nga Drejtoria Arsimore në Elbasan në bashkëpunim e Drejtorin e Shëndetit Publik me Fëmijet e Kopshteve. Ishvilluar në formën e konkursit, aktiviteti synon të testoj një urit e vogëlusheve në lidhje me një urit bazike, që ata disponoj dhe rëndësin që ka të kujdesesh për shëndetin dhe higjenën personale. Për fajsuasja shëndetit publik e visa mica, tha se është mjaft e rëndësishme që fëmijët e edukohen të tregojnë kujndes me shëndetin e tyre dhe rëndësin e parandelimi të mjaft së mundjeve, si një mundësi mjaft e mirë për të mbrojtur shëndetin e tyre për të garantuar një brez të shëndetëshëm. Kjo është një konkurs që përshvillohet pas disa vitesh përshimi, në dërmjet në bashkëpunim e dy drejtorit e qytetit Elbasani, drejtoria shëndetit publik dhe drejtoria arsimit, është një nisëm që si si qëllim kryesor ka sensibilizimi sa më të hershëm të fëmijive, bi shëndetin dhe higjenën e tyre. Një shëndet, një higjenën e hershme do të ndimon të shumë për një shëndet të përhershëm. Pra ndaj, ne kemi zhvilluar në formën e konkursit me grupet e treta të gjithë kopsheve të qytetit e Elbasanit, për të par edhe disi një orit e fëmijive dhe për të mësuar dhe të theluar më tej në trurin e tyre këto gjera. Konkursi ka vendosur për balë fëmijët e grupeve të trejta të dy kopshteve publike të qytetit, të cilët kanë për cilë dhe një sërë mesajës të rëndësishme. Dhe më bëti lemë sepse gjanë gënës në përmishat e dhe më bëve në më dhe në betrina o shimore të cilën në veprimin e mikrobeve që qëndë në gojë prishën duke që shënë pranë dhe më bëve këtë në betrina i të më të në dhe më duke i prishur. Aktivitetet të tila më shumë se informuës e ndërgjësuese angazhojnë fëmijë të përfshie në projekte të rëndësishme për të ardhme në tyre. Poeti Matjan Hamdi Hysuka vjen pran ledzuesve me vlimin e ti të dytë me poezit të tituluar pa mosh. Këto botim të ria i e kandar në tre pjesë, ku me poezit e ti prek tema të ndryshme nga historia, aktualiteti dhe lirika. Donë që është vetën vlimi ti i dytë poetik, Hamdi Hysuka ka hyrë të shmëndër emrat e poetove më të pëlqyër nga ledzuesit. Nuk mi afton vetëm numri librave që të përcaktosh originalitetin e një poeti, kështu ndodhe dhe me poetin Matjan Hamdi Husuka, i cilë edhe pse vjen me vëllimin e dytë poetik të ti të tituluar pa mosh, është ashmë pjesë e kolanës autorve bashkohosh qiptar, por që bën Husukën të ndihet i pa mosh në këtë vëllim poetik. Unë ka vite që shkruj poezi, naturisht nuk jam profesionist, por e përqej e dashurë shumë poezinë, dhe pas vëllimit të parë kam për të thënë, i cili është botuar vitem më parë, përgadit e vëllimin e dytë. Vetë fjala pa moshë do të thotë që poezia të kërkon për kushtim, të kërkon artë në vetë vete, sepse si që është letërsia fjale e artit, poezia në përmbajte e tilë është, e tilë duhet të shkruhet dhe e tilë duhet të transmitohet letëzuzve. Titullit pa moshë do të thotë që unë nuk kam moshësësi në motive një, në tematik, pse jo edhe në mesajshe që se cila prej këtyre poezive për cilë. Unë i këmë da në tre cikli. Cikli par, ka të bëj me historik pak, që është për matin dhe në përgjithsi, me figura dhe personaje që kanë në vetë vete një mesajsh komtar, në basë edhe në barë komtar. Cikli dyjët pas të nga jeta, nga aktualiteti i të dy periudave, diku thema të që unë jetoj në dyshekuj, do me thënë në vitet para në ndëdhjet dhe viteve pas në ndëdhjet në periudën e demokracis. Pasaj, cikli të redhe dhe i fundit, që është më ndjeshmi, kur edhe unë me ndojë sa aty e gjej veten, është lirika. Redaktori i librit shkrimtari në Amik Selmani thotë se libri Hamdi Hysukës është vetë kodi artistik i jetës që jetojmë, poezit e ti janë shumë harmonike, ku mund të gjenë vetën të gjithë, 
të rind mund të ledzojnë ciklin shumë të bukur erotik të rëndafilit të rëndafilt, nostalgjikët ciklin hyj e dal si pranvera, sfidantët e mirësijës ciklin fijet e jetës tjerë e të tjerë. Në të nëndë të dhjetë poezit e këti libri, hysu ka të regohet poet shumë social, në mjaft raste ja është mi gjenjan, kritiki dukurive të rëndat të shuqëris, shikëllua si politikanëve të kohës dhe anti njerëzve si shtota i për plot me mokate. Libri pa moshi poetit Handy Yusuka ka përbrotues Mark Simonin dhe për redaktor shkrimtarin na Mik Selmani. Kalëm të shmo të kronikat e përgatitur anga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Në bari punimet për ndërtimin e urës që do të lidhë pjesën veriore me ato jugore të qytetit, vjojnë me ritme të larta. Ura do të formoj një unas të rejë shumë të nevojshme për lecimin e trafikut, por edhe për lidhjen me të drejt për drejt të qytetit me rjetin rrugor komtar. Bashkia e barit planifikon që vitin e artë shën pas përfundimit të punimeve të shëndëroj urën edhe në një atrakcion turistikë. Punimet në urën e varur që do të lidhë zonën veriore ma të jugore të qytetit të barit në Itali vijojnë si pas parashikimeve dhe pas 12 muajve ajo do tjetë gati. Ura ishte një projekti realizuar që para 30 vjetësh, por mungesa e financimeve kishtë shtyrë pa fundësisht punimet. Ura, 626 metra e gjatë, do të lidhë rrugën Tatarela me rrugën Nazarians, do tjetë 25 metra e gjërë, ndërkohë që do të kete dhe kërsit dhe qanta për 2 metra e gjusën për qiklistët. Ura ishte zgjidhje e vetme për të lidhur pjesën veriore ma të jugore të qytetit, me qëllim të shlirimin e trafiku të rënduar, por pa prekur zhvillimin e zonës ku ajo kalon. Për më tebër, si pas projektit, ura do tjetë edhe një atrakcion për vizitorët, pasi do të ndryqohet nga mira drita. Fondi për i 32 milion euro për ndërtimin e saj është akorduar nga bugjeti shtetit. Ndërko, vetë bashkia e barit ka përgatitur një projekt për rivitalizimin e zonës në cilën ajo kalon. Si pas kërë bashkiakut barez, Antonio Di Caro, projekti është prezentuar në qeveri për të kërkuar bashkfinansimin e ti në fondit e bugjeti qëndror. Me gjitha të, si pas kreu të bashkisë e barit, ura mbetet një nga elementet më të rëndësishëm që do të nëzis zhvillimin e qytetit në dekadat që vinë, pasi zgjith dy nga problemet kryesore të ti, trafiku në rënduar në qytet dhe lidhjen më të lete më të shpejt ma akset autostradalit të gjith vendit. Greqia ishte në qendër të diskutimeve të liderve të bashkimit Europian, kjo gjo konfirmua nga presidenti i kshidit Europian Donald Tusk, i cili gjatë një konferenës e për shtyp ka bërë të ditur se institucionet Europiane i kanë bërë një tjetër kontrol situatës në Greqi. Palët ashmo e kanë kuptuar se besimi reciprok është themeli për të zgjidur situatën ka shtuar Tusk. Pas kësaj, Greqia ka pranuar planin e reformave ndërko që është rënda kort që kreditorët i akordojnë asaj fond dhe shtesë. Greqia ka pranuar planin e reformave kështu që kreditorët do t'japin asaj fonde shtes. Ajo ka qenë në qender të diskutimeve të liderve të bashkimit Europian, si qëta dhe presidenti i kshilit Europian Donald Tusk, gjatë konferences për shtyp. A i është shprejur se kemi bërë një kontrol në bisë situatën reale në Greqi, sa Tusk duke shtuar se palët ashmë kanë kuptuar që besimi reciprok është themeli për të zgjidhur situatën por jam shumë optimist për takimin u shprea i. Ndërka që vetëm një dit më parë, kërë e ministri Grek Aleksis Cipras mori pjesë në një mini summit me lojtarët kyqë europian, pra Merkel, Holland, Tusk, Janker dhe Draghi, ku pas një maraton e bisedime shumë njoftua se Greqia ka rënda kort për një plan të ri reformash brënda disa ditësh për të garantuar fondet shtes të ndimës nga kreditorët ndërkomtar për të evituar falimentimin. Takimi së prem të zgjati dhe në orët e vonat të natës për kras të mitit të bashkimit Europian. I pyetur për sulmet në Tunizi që qytetarët Europian kërkojnë një aksion më të vendosur kunder terorizmit, task tha që nuk ka zgjidhje afat shkurtër për këto vende si Tunizia, sepse situata shumë e komplikuar. A i gjithashtu ka bërme dje se Krye Ministri Italian Mateo Renzi do tjetë një prej liderve të procesit të mbrojtjes së kufive të bashkimit Europian bashkë me homologët në Greqi, Spanjë apo Maltë. Ne nuk e stabilizojmë do të situatën në Libi pas një armë pushimi dhe duhet të mbështesim qeveri në Tunizi. Demokracia më premtue se në rajon daj duhet të bëjmë gjithë shka për të mbrojtur atë, por mendojmë që mund të jetë që njësra radhës e ekstremisëve islamik. Ndaj shefja e diplomacis Mogherini për kujdeset për situatën. 
Edhe kjo e fundit para takimit e cilësoj sulmi në Tunizi si një sulm daj Europës, duke qenë se viktimat ishën shtetas europian daj dhe Europa do të përgjigje të thajo. Do të përgatisim të gjitha opcionet për të mbështetur një qeveri uniteti komtar edhe në nivel sigurie për jo një ndërhyrje ushtarake, tha Mogherini para gazetarve. Dhe për këtë, Bashkim Europian po bashkëpunon me kombet e bashkuara, por si pasaj situata në Libi për bënd kërcenimin më të madhë. Militantë të gjadistë të shtetit islami kanë marë përsi për sulme terroriste të dy ditve të fundit në dy gjami në Jemen, ku deri të anja numëruar në bi 122 të vdekur dhe qindrat të plagosur, në këtë mënyrë brënda pak ditë të shtetit islami kë merë përsi për përgjesin për një tjetër tragedi. Pas të Tunizis, këtë herë sulmet vetë vrasës e goditën dy gjami shite në Sana, sulmet ndodhën pikërish në momentet kur gjamit ishin të tem bushura me besimtar për faljen e sëpremtes. Falja e sëpremtes në dy gjami në kryqytetin sana të jemenit u këthyë në një tragedi të rënd. Sulmet kamikaze në gjamit për gjakën dhe shkaktuan më shumë se 122 viktima dhe rreth 300 të plagosur. 5 kamikaze që depërtuan me zbesimtarve hodhën vetën në erë duke shkaktuar një masakër të vërtet. Sulmet të morën përsipër nga shtetë islamik në një logari në Twitter, pa ko pas qarkullimit e informacionit se pas tyre që ndronin militant të organizatës Abu Bakr al-Baghdadi, në të flitej për një hakmarje të pes kalorzve të pajisur me ripa me eksploziv. Nëse konfirmohet autorsia këto janë sulmet e para të militantëve të shtetit islamik në Jemen, sulmet ndodhë në dy gjamit që frekuentojnë nga mështetës të grupit shit Houthi, që kontrolon kry qytetin dhe që ndodhët në konflikt me grupet armatosura për fshire dhe militant të al-Qaedas. Ishin dy shpërtimet të një pas një shmet të cilët kan nditur krye qytetin e Jemenit. Gjamit frekuentoshin shpesh nga mështetës të grupit shit, huthi që pa komë par, mori në në kontrol krye qytetin sana, pas një grush si shteti që largoj nga pushteti presidentin Mansor Hadi, pjestari komunitetit suni. Sulmi për gjakshëm i sëpremte si pas shtetit islamik ishte akmarje për këtë rast. Kjo është tëra e parë që Jemeni goditet nga militant të shtetit islamik, por gjadistët kanë shpeshtuar sulmet në vendet me shumic muslimane ditët e fundit, dy dit më paru godit Tunizia, më herët edhe Libia. Edicion informativ në radio o televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më te, për ju mund të drejtojnë edhe faqeson në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë imbi të gjitha zhvidhimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Falim diri që në ndoqët bashkë miru pafshim në edicionet artshme.